ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ണൂരുകാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായ കണ്ണൂർ ബങ്കി തയ്യാറാക്കാം ചിക്കൻ ബങ്കിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബങ്കിയാണ് ഇത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വന്നു വരാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി സവാള നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി സവാളയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനെയുള്ള മസാലകളൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അവരവരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ഇവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഭംഗി തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുഴച്ചെടുത്ത മാവാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി കുഴച്ചെടുത്ത മാവിനെ നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കണ ബോൾസിനേക്കാളും അല്പം വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് മൈദയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിനെ 
സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം വലിയ വട്ടത്തിലാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി പകുതിയാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു വലിയ ട്രയാങ്കിളാണ് കിട്ടിയത് അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നാക്കിയിട്ടാണ് മൂന്ന് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വട്ടം ഒരു മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് കോൺ ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു സർഫസിൽ മൈദ തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം കോൺ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല നമ്മൾ ഈ കോണ് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലെ താഴെ ഭാഗം അതായത് നല്ല വീതിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് എല്ലാ ഭാഗവും ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ പുറത്തു പോവും അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഭംഗി റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഭംഗി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതിനെ വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭംഗി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം